você vai vencer. Vai, vai, você vai vencer. Levante a mão direita, vai. Vai, vai, você vai vencer. Você vai vencer. Vai, vai, você vai vencer. Você vai vencer. Vamos, vai pra cima dele. Em nome do Senhor, o crente sempre é um vencedor. Jesus vai te ajudar. Não tem mais, o gigante vai cair. Ele não vai resistir à unção de Deus que está em ti. Você vai vencer. Você vai vencer Um simples menino Um poeta, um sonhador Um ministro de louvor Um pastor temente a Deus Davi não quis a armadura de Saul Não, não Davi não quis ouvir a voz Desses crentes desviados Sai pra lá Pegou a pedra e a funda Partiu pra cima do gigante E ele tombou Você vai vencer 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 Vai vencer, vai vencer, você vai vencer. Olha aí um vencedor do seu lado, aí, meu irmão. olha o um vencedor do seu lado aí. Ó. Se tiver um vencedor do seu lado, dá um glória para ele aí, dá um glória a Deus para ele. Aí. Louvado seja Jesus, meus irmãos, porque nos dá força para vencer as batalhas da vida. Irmãos, a maior batalha que nós travamos. Não é quando alguém se levanta contra a gente. A maior batalha que nós travamos é contra o que a gente sente quando alguém se levanta contra a gente. Essa é a maior batalha. Porque o evangelho de Jesus é todo discernido aqui dentro. Então se alguém se levanta contra mim, eu não dou importância eu não devo simplesmente olhar para o ser humano, para o irmão, como se ele fosse o próprio maligno. A minha grande guerra, quando alguém me persegue, pisa, ou tenta me destruir dentro de outras pessoas, a minha grande guerra é não me deixar ser motivado pelo sentimento que esse tipo de comportamento provoca em cada um de nós. Porque quando alguém te persegue, quando alguém te pisa, o primeiro sentimento que vem é de que a pessoa é do diabo e eu sou de Deus. Mas para que essa ideia de que eu sou de Deus se concretize, eu preciso olhar o meu perseguidor com amor. Então quando a gente canta, você vai vencer... A gente está dizendo que você vai vencer você mesmo. E quando eu digo que o gigante vai cair, não é alguém que se levantou que vai cair. O que vai cair, o que vai ser destronado, é esse sentimento terrível que a perseguição provoca na maioria das pessoas. E eu lhe convido para nós formarmos um exército e marchar em direção e marchar contra nós mesmos marchar contra marchar contra esses sentimentos que nos invadem quando as pessoas que às vezes nos cercam e às vezes as pessoas que nós amamos conseguem através de palavras, gestos ou atitudes abrir feridas em nós porque o evangelho de Jesus se discerne aqui dentro então se alguém te convidou para fazer um grupo de oração 
para Deus entrar com providência na vida de alguém que te perseguiu, essa motivação é satânica. Porque a motivação do Espírito de Deus, o que o Espírito de Deus quer motivar em mim e em você, é olhar para o nosso perseguidor com um olhar de misericórdia e adorar a Deus com um espírito de perdão. Amém, meu irmão? Louvado seja Cristo.